next uh, side heading rise of fascism and nazism in the side heading you are going to see about that impact of war in italy impact of war in italy abdina இந்த வேர்ல்டு வார் ஒன்றுக்கு அப்புறமாக நிகழ்ந்த மாற்றங்களில் இட்டாலிக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு இந்த பேராகிராஃபில் நீ சப் டைட்டிலில் இம்பாக்ட் ஆஃப் வார் இன் இட்டாலியில் பார்க்க போகிறேன் ஓகே லெட்ஸ் வி சி த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் த ஃபஸ்ட் ஆஃப் த நேஷன்ஸ் ஆஃப் வெஸ்டர்ன் யூரோப் டு டேர்ன் அகெயின்ஸ்ட் த வேர்ல்டு ரூலிங் ரிஜிம் வாஸ் இட்டாலி இந்த வெஸ்டர்ன் யூரோப்புடைய பழமையான முறைகளை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ரூலிங் ஆக்டிவிட்டீஸோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி தான் இட்டாலி வைல் த பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்ச் அண்ட் அமெரிக்கன்ஸ் கார்னர்டு ஜெர்மனி இன் டு சப்மிஷன் அலாங் த பேட்டில் லைன்ஸ் இன் ஃப்ளாண்டர் ஃப்ளாண்டர்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல பிரிட்டிஷ் ஃப்ரெஞ்சு அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து கார்னர்டு ஜெர்மனி இன் டு சப்மிஷன் அலாங் த பேட்டில் அந்த இடத்துல வந்து சந்திச்சாங்க பேட்டில் ஃபீல்டில் ஜெர்மனிக்கு எதிராக இந்த மூன்று நாடுகளும் இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது த ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் இந்த வார் வாஸ் ஹியூஜ் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு வந்து அப்புறமா வந்து இட்டாலியில் அங்கே ஏற்பட்ட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்பு என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் காஸ்ட் நிதி செலவு வந்து அந்த வாருக்கு ஏற்பட்ட செலவுகள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சான் ஹியூஜாக இருந்துச்சான் மோர் ஓவர் ஆஃப்டர் த வார் இந்த ஷேரிங் ஆஃப் த ஸ்பாயில்ஸ் இட்டாலி காட் லெஸ் தென் ஷி எக்ஸ்பெக்டட் இட்டாலி எவ்வளவு இழந்ததோ அது வந்து பாதிப்பு தந்த நாடுகள் கிட்ட இருந்து இழப்பீடுகள் வந்து பெறும் அப்படி பெறும்போது இட்டாலிக்கு கிடைக்கக்கூடிய இழப்பீடுகளில் விட கிடைக்கிறத விட ரொம்ப குறைவாக தான் கிடச்சி தான் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஷி எக்ஸ்பெக்டட் ஷி குடின் பி கெட் இட் த கண்ட்ரி சஃபர்ட் ஹெவி லாசஸ் இன் அ கண்ட்ரி தட் வாஸ் அன்பாப்புலர் வித் த போத் சோஷலிஸ்ட் அண்ட் ப்ரோ ஆஸ்திரேலியன் கேத்தோலிக்ஸ் ஸோ லாசஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருந்ததால் திஸ் கண்ட்ரி இந்த வாரில் இருந்ததால் அன்பாப்புலர் வித் த போத் அதாவது இந்த இட்டாலிக்கு ஒரு பாப்புலாரிட்டியை குறைஞ்சிருச்சு இந்த சைடில் போத் சைட் சோஷலிஸ்ட் அண்ட் அண்ட் ப்ரோ ஆஸ்ட்ரியன் கத்தோலிக் கத்தோலிக் அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டியன்ஸில் கத்தோலிக் மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த ஆஸ்ட்ரியன் கத்தோலிக்ஸ் கிட்ட இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சப்போர்ட்டிவ் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அன்பாப்புலர் ஆயிடுச்சு இந்த இட்டாலியுடைய ரூலு த நேஷனலிஸ்ட் வேர் அன்ஹாப்பி வித் த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சல் இஸ் சேம் சைமன்டேனியஸ்லி இன்னொன்று ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சல் இஸ் ஃபோர்த்து கம்மிங் ஆஃப் வெர்ஸ் யூனிட்டில் நீங்கள் பா பார்ப்பீங்க வாட் இஸ் த மீன் ஆஃப் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலி அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒப்பந்தம் ஒப்பந்தத்தில் வெர்சல் இஸ் ஜெர்மனியில் வெர்சலிஸ் அப்படிங்கிற இடத்த ஜெர்மனி வந்து தன்னுடைய ஆலிஸ் கண்ட்ரிஸ்கு தோத்துடுச்சு இனிமை நாடுகிட்ட வந்து தோத்து போனதால் என்ன பண்ணிச்சான் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் இந்த இடத்த வந்து எழுதி கொடுத்துருச்சான் அப்போ எழுதி கொடுக்கும்போது தன்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு எக்கனாமிக் சோர்சஸ் கிடைக்கக்கூடிய இடத்துல இடத்த வந்து விட்டு கொடுத்ததுனால அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு ஸோ அதுவும் கூட வந்து இந்த நேஷனலிஸ்ட்டை அன்ஹாப்பியாக மாற்றினுச்சு இந்த இம்பாக்ட் ஆஃப் வார் என்ன கொடுத்துச்சு அப்படின்னா இந்த ரீசன் எல்லாமே கொடுத்துச்சு த வார் ரிசல்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வார் வந்து எதை கொடுத்துச்சா இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன்னா இங்கே ரைஸ் இன் ப்ரைஸஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் விலை ஏற்றங்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் தர் வேர் ஃப்ரீக்வெண்ட் ப்ரொட்டஸ்டட் அண்ட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அடுத்தது இட்டாலியில் என்ன பார்க்க பார்ப்பீங்க அப்படின்னா இந்த வாருக்கு அப்புறமாக எங்கே பார்த்தாலுமே போராட்டங்கள் ஸ்ட்ரைக்ஸு ஹர்த்தால்ஸ் இதெல்லாமே தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இந்த ரீசன் எல்லாமே வந்து இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் வந்து இட்டாலியில் ஆஃப்டர் த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு அப்புறமாக நடந்து முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் முசோலினி டியூரிங் த பீரியட் இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் த ஒன் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் பீரியடுக்கு அப்புறமாக முசோலினி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இங்கே வந்தார் அவருடைய எமர்ஜென்ஸ் அவருடைய வருகை என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் கொடுத்தது அப்படின்னு தான் இந்த பேராகிராஃபில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க Next to her, the aftermath of the Treaty of Versailles, Italy socialist proclaiming that they were following Bolshevism. Bolshevism is called Mussolini, which is called Mussolini. Yes, they are one about the third of sheets. They are one third of sheets, one third of sheets. That is, a third of sheets is called Mussolini. They are the third of sheets. They are the third of sheets. They are the third of sheets. Bolshevism is the third of sheets. That is the third of sheets. எதிர்கட்சிக்கு அடுத்ததாக இருக்கக்கூடிய கட்சியாக இந்த புல்ஷிவிம் இது வந்து இந்த கட்சி இருந்துச்சான் ஸோ இவர் தான் வந்து இந்த புல்ஷிவிம் வந்து லீடர் பண்ணிட்டு போனது யார் அப்படின்னா முசோலினி When the fascist party, இவருடைய கட்சியினுடைய பேர் தான் வந்து ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி இட் இஸ் ஃபவுண்டட் இட் வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் நைன்டீன் நைன்டீன் முசோலின் இமீடியட்லி ஜாயின் டேட் இவருடைய அந்த ஃபாசிசம் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ண டேட் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டீனில் 
in october 1922 in the context of a long ministerial crisis mussolini organized a fascist march on rome adhe neram 1919 nikku thannudaiya katchi aarambichaaru adukapramaaga vende 1922 october ku apramma enna pannaaru or ministerial crisis miga periya or amaichargal prachanigal erpattuchu avarudaiya katchiyum katchigalukku idaiye merka kudi edir katchinum kuda apra mussolini organized a fascist march ivarudaiya katchin saarvaga rome ku or miga periya or oorvadatha vande erpaduthi adukku வழி நடத்தி போனார் தலைமை பொறுப்பேற்று சரி இதுதான் வந்து எமர்ஜென்சி ஆஃப் முசோலினியோடைய என்ட்ரி அண்ட் ஃபஸ்ட் வேன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபாசிஸ்ட் அண்டர் முசோலினி முசோலினியோடைய ஃபாசிசம் அவருடைய கட்சி முசோ எப்படி வழி நடத்தி போனார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சப்டைட்டில் நீ பார்க்க போகிறேன் இன் நை இந்த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலெக்ஷனில் ஆஃப்டர் இ இன்டிமிடேஷன் ஆஃப் த எலக்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஓட்ஸ் வேர் காஸ்ட் ஃபார் த ஃபாசிஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் அறுபத்தைந்து பர்சன்டேஜ் யாருக்கு ஓட்டு விழுந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபாசிசம் கட்சிக்கு தான் விழுந்துச்சு அந்த தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் பிலாங் டு முசோலினி த அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் பைக் அவுட் அட் த பார்லிமெண்ட் இன் ப்ரொட்டஸ்ட் அதே நேரம் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதெல்லாம் பைக் அவுட் பண்ணிட்டாங்க பார்லிமெண்ட்டில் நாங்கள் வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்க பைக் அவுட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க வெளிநடப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பைக் அவுட் அட்னா எதுக்குமே ஒத்துழை ஒத்துழைப்போடு இருக்க மாட்டாங்க ஓகே இந்த கட்சிக்கு எதிராக அடுத்தது அஸ்யூமிங் த டைட்டில் ஆஃப் டூ டியூஸ் த லீடர் இவர் என்ன பண்ணுறாரு டியூஸ் அப்படிங்கிற டைட்டிலோட நைன்டீன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஹி பிகம் அ டிக்டேட்டர் வித் அ பவர் டூ லெகஸ்லேட்டிவ் மிகப்பெரிய டிக்டேட்டர் அப்படின்னா பேச்சாற்றல் உடையவர் அப்படின்னு அர்த்தம் பேச்சாளர் ஓகே டியூ டியூஸாக வந்து அறிவிக்க அறிவிக்கப்படுறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் முசோலினி ஹி பாஸ்டு எ லா ஃபார்பெட்டிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லா கோர்ஸ் அதே மாதிரி அவர் பதவி ஏற்ற உடனே என்ன பண்ணுறாரு ஒரு புதிய சட்டத்தை ஏற்றார் என்னென்னா இனிமேல் வந்து ஸ்ட்ரைக்ஸ் இந்த லா கோர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனியன்ஸ் அண்ட் எம்ப்ளாயர்ஸ் வேர் ஆர்கனைஸ்ட் இன் டூ கார்பரேஷன் விச் வுட் செட்டில்டு வேஜஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாமே முறைப்படுத்த யூனியன் ஸ்டேட் யூனியன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான யூனியன்ஸ் எம்ப்ளாயர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாமே ஒரு அமைப்புகள் அமைச்சு அவங்க கோஆப்ரேஷனோட என்ன பண்ணுமா இந்த செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் த வேஜஸ் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து முறைப்படுத்துறாரு எல்லாம் சரி பண்றாரு பார்லிமெண்ட் வாஸ் அபாலிஷ் அண்ட் வாஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை த பாடி ரிப்பர்சென்டிங் த பாசிஸ்ட் பார்ட்டி அதுக்கு அடுத்ததாக நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இது நடந்து முடியுது அவர் லீடர்ஷிப் ஏற்றுறாரு அதுக்கு அடுத்த இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ரூலிங் தான் ப்ளஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் பார்லிமெண்ட்டே அந்த நாட்டினுடைய பாராளுமன்றமே அபாலிஷ் ஆகிடுச்சு அண்ட் வாஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக இவருடைய ஆட்சி தட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பை ரெப்ரஸன்டிங் ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கட்சி ஃபாசிஸ்ட் கட்சி ரூல் பண்ண ஆரம்பிக்குது இட்டாலிய திஸ் நியூ அரேஞ்ச்மெண்ட் பிளாஸ்டர்ட் முசோலின் இஸ் டிக்டரல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த எக்கானமி ஸோ இவருடைய அரைவல் என்டையர் இட்டாலி எக்கானமியை வந்து ஃபுல்லாகவே பூஸ்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரி கொடுக்க ஆரம்பிக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து முசோலினி பேக்ட் வித் போப் அடுத்தது முசோலினியோடைய ரிலேஷன் இந்த போப் ரோமில் இந்த கிறிஸ்டியன்ஸோடைய தலைமை பண்பா இதாக இருப்பார் இல்லையா பொறுப்பில் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த கிறிஸ்டியன் அந்த இன மக்களுக்கு அவங்க அந்த அந்த தலைமை பண்பில் இருக்கிறவருடைய பேர் தான் வந்து போப் இஸ் இந்த ரோமில் இருக்கும் அது ரோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த கத்தோலிக் சர்ச்சினுடைய ஹெட்டு தான் வந்து போப் அப்போ இங்கே பாருங்கள் இன் ஆர்டர் டு கிவ் அ ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி டு த ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி முசோலினி ஒன் ஓவர் த ரோம் அண்ட் கத்தோலிக் சர்ச் பை ரெகனைசிங் த வாட்டிகன் சிட்டி ஆஸ் இண்டிபெண்டன் சிட்டி ஃபஸ்ட்டாக வந்து முசோலினி போப்பினுடைய மனசில் இடம் பிடிக்கிறார் என்ன அப்படின்னா அந்த ரோமில் இருக்கக்கூடிய வாட்டிகன் சிட்டியை புனித ஸ்தலம்னு சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியனுடைய ஒரு வேட்டிகன் சிட்டியை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒரு புனிதமான எப்படி முஸ்லீமுடைய இடம் மெக்கா இருக்குது அதே மாதிரி இந்துசத்துவுடைய திருப்பதி காசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியான இடங்கள் போல் இது ஒரு புனிதமான கிறிஸ்டியன்ஸோடைய ஹோலி பிளேஸ் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வேட்டிகன் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரோம் ஸ்டேட்டில் ஓகே இது இன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட் சுதந்திர நாடு இனிமேல் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அறிவிக்கிறாரு அதனாலேயே வந்து முசோலினி மேலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதையோடு அந்த நாட்டினுடைய போப் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அவரை வந்து அங்கீகரிக்கிறார் இன் ரிட்டர்ன் த சர்ச் ரெகனைஸ் த கிங்டம் ஆஃப் இட்டாலி இன் ரிட்டர்ன் சர்ச் ரெகனைஸ் த கிங்டம் ஆஃப் இட்டாலி அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முசோலினிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ராஜ அந்தஸ்தை கொடுக்குறாங்க ஸோ த ரோம்
ட்யூரிங் த கிரேட் டிப்ரெஷன் இட்டாலியுடைய நிலைமை என்னவா இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிரேட் டிப்ரெஷன் நம்ம தான் பார்த்தோம் இல்லையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டெல்லாம் லாஸ் ஆச்சு அமெரிக்கா தான் வழங்கிட்டு இருந்த அந்த ஃபண்ட் எல்லாமே ரீகெயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு திருப்பி கேட்க ஆரம்பிச்சது இல்லையா அதே மாதிரி தான் அந்த லாஸ்ட்டு செஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா அதனுடைய பாதிப்பு இட்டாலியில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் ட்யூரிங் திஸ் இயர் த கிரேட் டிப்ரெஷன் த மச் பப்ளி பப்ளிசைஸ்டு பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் நியூ பிரிட்ஜஸ் ரோடு கெனால்ஸ் எக்ஸட்ரா இதுக்கெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா முக்கியத்துவம் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியடில் தான் வந்து முசுலின் என்ன பண்ணுறாரு த பப்ளிக் ஒர்க்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து செலவு மேற்கொண்டு இதன் மூலமாக நியூ பிரிட்ஜஸ் ரோட்ஸ் கெனால்ஸ் எல்லாமே வந்து கட்டுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணுறாரு அப்போ இதெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலையில்லா திண்டாட்டங்கள் மறையும் ஸோ அதில் பல காரணங்கள் இருக்கும் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா முசோலினி இன்வேடட் எத்தியோபியாவை என்ன பண்ணுறாரு கைப்பற்றுறாரு திஸ் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் to divert the attention of the people away from the economic troubles here can away பொருளாதாரம் நலிவடைந்து இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் மக்கள் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் இழந்து இருந்த இந்த நேரத்தில் முசோலின் என்ன பண்ணுறாரு எத்தியோபியா அப்படிங்கிற இடத்த வந்து இன்வைட் பண்ணுறாரு இதை பண்ணோடனே மக்களுடைய கவனங்கள் எல்லாம் அதுக்கப்புறமா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார நலிவுகளை வந்து சீர் பண்ணுறதுக்கும் அவரே வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் டேக் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த விஷயமும் இந்த நியூவாக அவர் இன்வைட் பண்ண எத்தியோபியா அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் மக்களுக்கு கொஞ்சம் டைவெர்ட் பண்ணுது ஓகே அவங்களுடைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளத்துலேருந்து ஒரு எக்கனாமிக் ட்ரபிள்ஸ்லேருந்து அவங்களை கொஞ்சம் வெளில கொண்டு வருது தெரியுதா மக்களை இதுதான் வந்து முசோலினி இட்டாலியில் செய்த சில மாற்றங்கள் அடுத்தது ஜெர்மனி இந்த போஸ்ட் வார் ஜெர்மனி நெக்ஸ்ட் இது வரைக்குமே நாம் இட்டாலியை பார்த்தோம் ஃபேசிசம் பார்ட்டி ரூலர் முசோலினி ரூல் பண்ண இட்டாலியை பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி ஜெர்மனியை ரூலர் பண்ணுறது யார் ரூலராக இருந்தவருனா நமக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு ஃபெமிலாரிட்டி ஹீ இஸ் நோனஸ் ஹிட்லர் ஹிட்லர் ரூல் பண்ண அந்த ஜெர்மனி போஸ்ட் வாருக்கு அப்புறமா எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறீங்க இந்த சப் டைட்டிலில் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டீன் டு நைன்டீன் ஜெர்மன் வாஸ் ரிபப்ளிக் இந்த காலகட்டத்தில் தான் ஜெர்மனிக்கு சுதந்திரம் குடியரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுவதுமாக ஒரு ஃப்ரீடம் ரிபப்ளிக்காக குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டது பிட்வீன் எயிட்டீன் செவன்டி ஒன் அண்டு நைன்டீன் ஃபோர்டீன் ஜெர்மன் ஜெர்மனி ஹேட் ரீசன் டு டிசி ஹைட் ஆஃப் எக்கனாமிக் இந்த இயர் மறக்கவே முடியாது எயிட்டீன் செவன்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் இது வந்து ஜெர்மனியுடைய பீக் பீரியட் ஏன்னா மிகப்பெரிய உயர்ந்த இடத்துல இருந்துச்சு எப்படி எந்தெந்த சைட்லனா பொருளாதாரம் எக்கனாமிக் சைட் பொலிட்டிக்கல் சைட் அண்ட் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ல கூட அது தான் மிக உயர்ந்த ஒரு இடத்துல இருந்துச்சான் ஜெர்மனிஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இட்ஸ் சயின்ஸ் ஃபிலாசபி அண்ட் மியூசிக் வேர் நோன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ஜெர்மனி மிகப்பெரிய ஒரு உலகத்தில் புகழ் வாய்ந்த ஒரு நாடாக எல்லாத்துக்குமே அறியப்பட்ட காலங்கள் தான் இந்த எயிட்டீன் டூ நைன்டீன் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் ஏன்னா யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க சயின்ஸுக்கு ஃபிலாசபிக்கு மியூசிக்கு எல்லாமே ஜெர்மனி ஹேஸ் சப்பாஸ்டு ஈவன் பிரிட்டைன் அண்ட் யூஎஸ் இன் செவரல் ஃபீல்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அதே நேரத்தில் பிரிட்டைன் யூஎஸ் பார்த்து பயப்படுற அளவுக்கு ஜெர்மனி தன்னை வந்து மிகவும் அதிகமான ஒரு வளர்ச்சி நிலையில் இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சது அதே நேரத்தில் ஆஸ் விஸோ இந்த ஏர்லியர் சாப்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சாப்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ரூட் ஆஃப் எது த ரூட் ஆஃப் the outbreak of first world war ku mukhya kaaraname inda industrial development da appo industrial development industries ode production ku theviyana raw materials ode theedudalgal da naat ulagathila imperialism colonialism abdingra oru விஷயத்தையே உருவாக்குனுச்சு அதாவது எந் வேறு ஏதாவது எந்த நாடுகளில் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கிடைக்குமோ அந்த நாடுகளில் போய் இந்த ரூலிங் கண்ட்ரிஸ் அதாவது நல்ல ரிச் கண்ட்ரிஸ் வந்து சர்ச் பண்ணும் சர்ச் பண்ணி அங்கே போய் இருக்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் என்ன பண்ணும் தனக்கு கீழே கொண்டு வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரிட்டிஷ் வந்து இந்தியாவை ஆக்குபை பண்ண மாதிரி நம்ம நாட்டில் வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி தானே பர்மிஷன் கெட்டு உள்ளார வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க நம்ம நாட்டினுடைய வளமையை பார்த்துட்டு பிரமிச்சு போய் அவங்க நாட்டினுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ் வளர்ச்சிக்காக என்ன பண்ணாங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்து கடைசியாக எங்களையே வந்து அடிமை நாடுகளாக மாற்ற ஆரம்பித்து ரூல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நாங்கள்லாம் வந்து கொலோனியலிசம் அவங்களோட கொலோனியலைசேஷன் கண்ட்ரியாக நாங்கள் மாறினோம் அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஜெர்மனி பிரிட்டைன் யூஎஸ் இந்த
தன்னுடைய எதிர் நாடுகளுக்கு அது எழுதி கொடுக்கற ஒரு கட்டாயத்துக்கு வந்துச்சு அதனாலேயே அது எப்பவுமே ஜெர்மனியோட மனசுல ஒரு ஆறா ஒரு ரணம் மாதிரியே இருந்துட்டே இருக்கும் அதனால எப்படியாவது தான் இழந்த அந்த வெர்சலிஸ நான் வாங்கணும் அப்படிங்கிற நினப்புல தான் வந்து ஜெர்மனி நாட்டினுடைய அந்த தலைவர்கள் இருப்பாங்க சரி திஸ் வாஸ் யூட்டிலைஸ்ட் பை ரியாக்ஷனரி ஃபோர்சஸ் to separate the idea that socialist and the jews had let down the nation and had even causes the germany debated so idha maarila in the socialist and jews adutha vandu pathinga appadina this was a utilizer reactionary forces enga paathalame vandu inda germany la adhigamaaga irukka koodiya vanga yaar appadina jews dhaan ivungala ideas ellame pathinga nanga follow koodiya andha national ruling enna appadina socialist rulings dhaan so germany's defeat and humiliation at the end of world war 1 causes a deep shock to the german people அதாவது ஜெர்மனியுடைய மிகப்பெரிய ஒரு டிஃபெக்ட் ட்ராபேக்காக அதாவது தோத்து போன அந்த வேர்ல்டு வார் ஒனில் ஜெர்மனி தன்னுடைய மிகப்பெரிய ஒரு அந்தஸ்தை எழுந்ததே வந்து அந்த ஜெர்மன் மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் மனிதாபிமானமே இல்லாமல் நடந்துக்கிட்ட அந்த ஜெர்மனியினுடைய நிகழ்வுகளும் அந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு அதிர்வாக இருந்தது ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெர்மனியில் நகழ்ந்த நடந்த போஸ்ட் வார் இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னா த கிரேட் டிப்ரெஷன் ஃபர் த டிப்பீண்டட் டிபெனட் தயர் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் and prompted them to turn against the republican government so automatically ulagathile ulaga naadugaleye disturb panna the great depression germany mattu vittu vekkala so and the depression um and the naatu makkalukku vande migapariya or frustration frustration ah mana irukkam nu solvanga enna da idu ipdi aayiduchu for example we take and this is in the covid 19 la ipo namak irukka kudiya lockdown ellam paathina nariya makkal velaiki pogama sambalam illama romba frustration la irupaanga laya mana vedana irupaanga laya adhe maadhiri da so in the war in the great depression ellam germany mak கலையும் என்ன பண்ணிச்சா அதிகமான ஆழமான ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஆளாக்குனிச்சான் அதனால் என்ன பண்ணாங்க அந்த நாட்டினுடைய ரூலிங் கவர்மெண்ட் ரிப்பப்ளிகன் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக மக்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க அதிருப்தியை காமிச்சாங்க அதிருப்தி அப்படின்னா அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை அந்த கவர்மெண்ட் மேலே ஓகே 